বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাতকাহনের আঠাশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন মার্শিয়া রহমান শামিম আল মাহমুদ তাহমিনা মতিন ঝুমুর অধরা হাসান নাফিজ রেদওয়ান শান্ত শাওন মজুমদার নীল আনোয়ারুল আলম সজল জাহান অরণ্য সঙ্গীত আয়োজন নোবেল মজুমদার পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের আঠাশতম পর্ব অমরনাথকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হল সুভাষ চন্দ্র যে বড় ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলেন তিনি হাসপাতালের ওই বিভাগের কর্তা রোগীকে দেখে নির্দেশ দিয়েছিলেন অবিলম্বে ভর্তি করে নিতে ব্যাপারটা যদি জলপাইগুড়ি অথবা শিলিগুড়ি হাসপাতালে হতো তাহলে অঞ্জলি এত ভরসা পেত না পশ্চিম বাংলার সেরা হাসপাতালে সেরা চিকিৎসা পাচ্ছে তার স্বামী এবং সেটা ভাইয়ের জন্যই সম্ভব হয়েছে এ নিয়ে সে বেশ সুখে ছিল হ্যাঁ এটা ঠিক সুভাষচন্দ্র কাছে যা আশা করা গিয়েছিল তার সবই সে পূর্ণ করেছে মির্জাপুর স্ট্রিটে দু ঘরের একটা বাসা ভাড়া করে রান্না থেকে শোয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে রেখে দিয়েছিল এমনকি প্রথম দুদিনের বাজারও এটা কে করে শুধু ট্রেন থেকে নামার পরে সুভাষচন্দ্র যখন রিক্সা চাপিয়ে মির্জাপুর স্ট্রিটে এলেন তখনই একটু তিক্ততা তৈরি হল বোঝা গেল নিজের বাসায় না গিয়ে সুভাষচন্দ্র তাদের ভাড়া করা বাসায় নিয়ে এসেছেন মনোরমা বলেই ফেললেন এ খুব ভালো হয়েছে এত লোকই তোমার বাড়িতে ওটাও তো ঠিক না বৌমার ওপরও চাপ পড়ত অমরনাথ কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় কুতিয়ে কুতিয়ে বলতে ছাড়েননি আর গেলেও তো সাত দিনের মধ্যে বিদায় হতে হতো এই ব্যাপারটা অঞ্জলির খুব গায়ে লেগেছিল হাজার হোক সুভাষচন্দ্র তার দাদা যতই দূরত্ব থাকুক একতরফা কাজে কর্মে শুধু সুভাষচন্দ্রই চা বাগানের বাড়িতে গিয়েছিলেন কবে অমরনাথ সুভাষচন্দ্রের স্ত্রীকে চিঠি দিয়ে উত্তর পাননি আর তার পর থেকেই যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছেন এতে সুভাষচন্দ্রের কোনো দায় ছিল না তবে আর যাই হোক আজকের রাতটা অন্তত সুভাষচন্দ্র তাদের নিজের বাড়িতে তুলতে পারতেন তাহলে এই ঘুরিয়ে বলা কথার খোঁটা সহ্য করতে হতো না জিনিসপত্র রেখে সুভাষচন্দ্র যখন অঞ্জলি আর দীপাকে নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন চাপা গলায় অঞ্জলি জিজ্ঞেস করেছিলেন বৌদি বাড়িতে নেই সুভাষচন্দ্র মাথা নেড়েছিলেন আছে ওর এক দাদা এসেছে আজ সকালে অঞ্জলি তৎক্ষণাৎ বুঝে গিয়েছিলেন ব্যাপারটা সংসারে বাস করতে গেলে স্ত্রীর ওপর ভার চাপিয়ে দেওয়ার মানুষ সুভাষচন্দ্র নন এক রাত থাকতে দিলে হয়তো ওকে অনেক রাত অশান্তিতে ভুগতে হবে সুভাষচন্দ্র যোগ করেছিলেন কাল পরশু তোমার বৌদি এসে দেখা করে যাবে এমনিতেই ওর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না তো দীপা বলেছিল এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে মামিমাকে সুবিধা হলে আসতে বলো শাশুড়ি স্বামী এবং মেয়ে এই যে উদারতা দেখাচ্ছে তা মোটে ভালো লাগেনি অঞ্জলির সবাই যেন সুভাষচন্দ্রের অক্ষমতাকে মেনে নিয়ে একটা আবরণ দিতে চাইছে যদি এত নিকট আত্মীয়রা চা বাগানে যেত তাহলে মরে গেলেও অমরনাথ বাড়িতে না তোলে কোনো বাড়ি ভাড়া করে সেখানে নিয়ে যেতেন না এটা বোধ হয় কলকাতাতেই সম্ভব সুভাষচন্দ্রের অসহায়তা যেন অঞ্জলিকেই ছোট করে রাখছিল শাশুড়ি স্বামী পুত্রকন্যার কাছে সেই সুভাষচন্দ্র যখন প্রতিদিন দেখাশোনা করে অমরনাথকে বড় ডাক্তারে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন তখন এক ধরনের স্বস্তি এলো মানুষের কৃতকর্ম 
তার পরবর্তী কাজের দ্বারাই চেহারা পাল্টে দেয় হেই যা স্বস্তি দুঘরের এই বাসাটি দোতলায় রাস্তা দেখা যায় কিন্তু বাথরুম পায়খানা আরেক ভাড়াটের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় এই জীবনে এমন অভিজ্ঞতা ওদের কারোরই হয়নি সবচেয়ে অসুবিধে মনোরমার তার স্নান ও কাঁচাকুচিতে সময় লাগে তারপর কাপড় মেলে দিতে ছাদে যেতে হয় সেখানে বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটেদের কাপড় শুকোয় ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলা অত্যন্ত মুশকিল প্রথম রাত্রে সুভাষচন্দ্র তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়িওয়ালার সঙ্গে তিনি থাকেন তিনতলায় সেই সময় রেডিওতে খবর শুনছিলেন ভদ্রলোক গড়গড়া হাতে বয়স সত্তর বছর সুভাষচন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিতেই চিৎকার করে ডাকলেন হ্যাঁ গো শুনছ ভেতর থেকে জবাব এলো অমন সারের মতো চেয়েছিও না তো যাচ্ছি পুরনো আমলের রং ওঠা সোফায় ভদ্রলোক তাদের বসিয়ে দিলেন এই সময় মাথায় ঘুমটা টানতে টানতে মোটা সোটা বৃদ্ধা ঘরে ঢুকলেন বাড়িওয়ালা গড়গড়ায় টান দিয়েই হাত নেড়ে দেখিয়ে দিলেন তোমার নতুন ভাড়াটে কথা কয়ে নাও কথা কইবার কি আছে টাকা নিয়ে ভাড়াটে বসাচ্ছ যখন তখন তো এরা থাকবেই তা ঘর দর পছন্দ হয়েছে শেষ প্রশ্নটি অঞ্জলিকে অঞ্জলি সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল একটা কথা জানা হয়নি তুমি বলছি ভাই তুমি তো ওর বোন উনি এপারের বলে শুনেছি তোমার শ্বশুর বাড়ি কোথায় ছিল কেন অঞ্জলি অবাক হল দেখো বাপু স্বাধীনতা নাকি ছাই হবার পর তো কলকাতার রাস্তায় আর হাঁটা যায় না গিজ গিজ করছে বাঙাল আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাথগুলোতেও ছিট কাপড় নিয়ে বসে গেছে এটু কাটা মানে না বিছানায় বসে ভাত খায় ওরা বোয়াল মাছ পর্যন্ত খায় জানো কি নোংরা কি নোংরা আর ইনি শিব হয়ে বসে আছেন তোমাদের পাশের ঘরের ভাড়াটেরা যে বাঙাল তা খোঁজ নিয়েও দেখেননি তোমার দাদার মতো একজন এসে কথা বলেছিল হাই কোর্টের উকিল ব্যাস উনি গলে গিয়েছিলেন এবার বাড়িওয়ালা বললেন এদের উত্তরটা না জেনে তুমি কথা বলেই যাচ্ছ অঞ্জলি মাথা নাড়ল আমরা এপারেরই মানুষ ওর কেউ কখনোই পাকিস্তানে ছিল না সেটা বুঝেছি বলেই তো মনের কথা বললাম তবে জলপাইগুড়ির লোক শুনেছি তো আদা বাঙাল তোমরা একটু পরিষ্কার হয়ে থেকো বাপু সঙ্গে কে এসেছে তোমার শাশুড়ি তিনি তো বিধবা নিয়মটিও মানে তো দীপা জবাব দিল একটু বেশি মাত্রাই মানেন তবু রোগকে যাক স্বামীর অসুখটা কি খারাপ রোগ নয় তো বুকে ব্যথা হয় আর একটু মাথা ঘোরে ও এটি মেয়ে হ্যাঁ এই বাঙালরা আসার পর থেকে মেয়ে ধেরে হয়ে গেলেও ঘরে রাখা রেওয়াজ হয়ে গেছে পড়াশোনা করেছে কত দূর এবার আয়ে পরীক্ষা দিয়েছে ওমা তাই বাড়িওয়ালি বড় বড় চোখে দীপাকে দেখলেন শোন মে তোমাকে একটা কথা বলি খুঁটাটা একা রাস্তায় বেরোবে না ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে ব্যাটা ছেলে থাকে খুব খারাপ জায়গা কলকাতা রাস্তায় একা হাঁটা মোটেই নিরাপদ নয় মনে রেখো বাড়িওয়ালা বললেন কিনলি কথা বলার অনেক সময় পাবে এরা তো এইমাত্র অতক্ষণ জার্নি করে ট্রেন থেকে নেমেছে একটু বিশ্রাম নিতে দাও বাড়িওয়ালি তাদের তিনতলার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললেন ছাদে কাপড় শুকোতে যেতে পারে সকাল দশটা থেকে এগারোটা আর বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা জল কলে এলে ধরে রাখবে সবসময় তো জল আসে না গঙ্গা জলের কল অবশ্য সারাদিন ভরা থাকে আর হ্যাঁ উনুন জ্বালাবে নাকি না স্টোভ তাহলে ভালো এক ভাড়াটের ধোঁয়ার জ্বালায় দুবেলা অন্ধকার দেখি মাটিতে বিছানা করে ফেলেছিলেন ছেলেরা মনোরমার নির্দেশে ফিরে এসে ওরা দেখল পাশের ভাড়াটে বউ রীতিমতো গল্প জুড়ে দিয়েছে 
মনোরমার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র গিয়ে অমরনাথের পাশে বসলে অঞ্জলিদের সঙ্গেও বউটির আলাপ হলো এই বাড়িটা খুব খারাপ কলে সুতোর মতো জল পড়ে দশটা বাজলেই সদর দরজা বন্ধ করে দেয় বাড়িওয়ালার লোক আর সারাক্ষণ পেছনে টিকটিক করে যায় এই ধোঁয়া কেন পড়ে উঠছে ওখানে নোংরা ফেলল কে বউটি শেষ করল আমরা কি মাছ খাই তাই নিয়া পর্যন্ত ওদের চিন্তা জানেন দিদি এই সময় একটি অল্প বয়সী মেয়ে দরজায় এলো এক মুহূর্তে দীপা দেখল মেয়েটি চোখ ঘুরিয়ে লক্ষ্য করে শরীর বেঁকিয়ে বলল বৌদি দাদায় ডাকে বৌটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল যাওয়ার আগে যাচ্ছি বলে যাওয়ার সৌজন্য পর্যন্ত দেখাল না মেয়েটি দীপার দিকে একবার তাকিয়ে বৌদিকে অনুসরণ করল এই মেয়েটির চেহারা বেশ পাকা পাকা রোগা কিন্তু শরীরে যেন চেষ্টাকৃত অধ্যুত্ব রয়েছে হাঁটাচলা তাকানো পর্যন্ত কোনো চেনা মেয়ের মতো নয় দীপা কলকাতার মেয়েদের নানান গল্প হোস্টেলে থাকতে শুনেছে এ বোধ হয় সেই রকম একজন কপালের দুপাশে চুল ছেটেছে সামান্য দীপা ঠিক করল যে চে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করবে না খানিক বাদেই একটি কাজের মেয়ে এলো বাটি হাতে বাটির মুখটা সে আঁচলে ঢেকে রেখেছিল অঞ্জলি হাতে দিয়ে বলল মা পাঠিয়ে দিল আপনার আজ প্রথম এসেছেন তাই মুখে মিষ্টি দিতে বললেন অঞ্জলি দেখল বাটিতে গোটা দশেক অমৃত্তি রয়েছে সে জিজ্ঞেস করল মা কে কাজের মেয়েটি চোখ ঘুরিয়ে বলল এ বাড়ির মালিকের গিন্নি ও অঞ্জলি তাড়াতাড়ি সুভাষচন্দ্রের কিনে আনা প্লাস্টিকের ডিশে মিষ্টিগুলো ঢেলে রেখে বাটিটা ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই কাজের মেয়েটি চলে গেল মনোরমা বললেন কলকাতার মানুষের মনে মায়া দয়া নেই কথাটা তো ঠিক নয় অঞ্জলিও এই ব্যবহারে খুশি সে বাটি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এটে ফেরত দেয়া দরকার এ সময় পাশের ভাড়াটে বটির সঙ্গে চোখে চোখে হলো সে দাঁড়িয়ে আছে দরজায় আপনাদের বুঝি মিষ্টি দিয়া গেল কালুর মা অঞ্জলি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল বৌটি বলল আমরা যেদিন প্রথম আইছিলাম আমাদেরও দিছিল আমি তো বুঝি নাই খালি বাটি ফেরত দিয়া দিছিলাম আর তারপর কি কথা কি কথা আমরা বাঙাল ভদ্রতা জানি না জঙ্গলি এইসব অঞ্জলি আর কথা না বাড়িয়ে পাশের ঘরে ঠুকল সেখানে সুভাষচন্দ্র কথা শেষ করে দাঁড়িয়েছেন যাওয়ার জন্য তাকে দেখে বললেন তোমার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আজকের রাতটায় তোমাদের রাতে নিষেধ করেছিলাম ওদের হাতে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার শাশুড়ির জন্য নিরামিষ পাঠাবো ভালো দোকান থেকে ওকে আজকের রাতটা কষ্ট করতে বলো ছেলেটা রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না তো আরে বাবা ওদের এ বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাব আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আমাদের চা বাগানে কেউ কারো বাড়িতে কোনো খাবার পাঠালে বাটিতে ফেরত দিয়ে দিতাম পরে যখন কোনো ভালো খাবার হতো তখন আমিও পাঠাতাম এখানকার নিয়ম কি যদি ঘটি বাড়ি থেকে আসে তাহলে খবরদার খালি বাটি ফেরত দিও না তারা ভাববে তুমি সভ্যতাই জানো না তাহলে ওদের হাতে দশ টাকার মিষ্টি কিনে পাঠাতে হবে অমরনাথ শুয়েছিলেন চুপচাপ জিজ্ঞেস করলেন নিজস্ব ভদ্রতা না করলে ওরা আপনাদের সম্পর্কে খারাপ ভাববেন ছেলেরা যখন রাতের খাবার নিয়ে এলো তখন দীপা শুয়ে অঞ্জলি তাকে বলল যা বাটিটা দিয়ে আয় অসম্ভব ওদের বলো আমার দ্বারা সম্ভব না কেন দীপা চোখ বন্ধ করল চুক্তিবদ্ধ ভদ্রতা আমি বিশ্বাস করি না তাই দুই কিশোর ভাই যত সহজে কলকাতার সঙ্গে মিশতে পারল মনোরম আর তা পারা সম্ভব নয় অঞ্জলিও এত গাড়ি এবং মানুষ দেখলেই ভয় পায় দীপার মনে অন্য একটা ধারণা তৈরি হল মাঝরাত্রে অথবা ভোরে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালেই শহরটাকে দারুণ শান্ত সুন্দর মনে হয় দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ আর মানুষে চার পাশ ঠিক ঠিক করে অথচ এই সব মানুষের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলে কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না কারো প্রয়োজন পড়ে না দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কথা বলার পরস্পরের সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকে 
এরা একই রাস্তা ব্যবহার করে অবশ্য ব্যতিক্রম আছে সেটা অঞ্জলি অথবা মনোরমার ক্ষেত্রে হয় না অল্প বয়সী তরুণ অথবা চল্লিশ পার হওয়া প্রৌঢ়েরা তাকে দেখলেই দৃষ্টি পাল্টায় মানুষের চোখের মধ্যে লালা গড়ানো জীব আছে যা কলকাতায় না এলে জানাই যেত না আর তখনই তার আংরা ভাষা নদীর গায়ে খুঁটিমারির জঙ্গলের কথা মনে পড়ে যায় সেই গভীর জঙ্গলের পায়ে চলা পথে হাঁটলে কান ঝালাপালা হয়ে যায় ঝিঝির ডাকে পাখির চিৎকারে কিন্তু গাছগুলো ঠাসা ঠাসি দাঁড়িয়ে থাকে অত্যন্ত নির্লিপ্ত হয়ে পাশ দিয়ে কে হেঁটে যাচ্ছে তা গ্রাহ্যই করে না যেন কিন্তু মাঝে মাঝেই বাড়িয়ে থাকা কোনো কাঁটা গাছের ডালে শরীর জ্বলতে থাকে আর সেই ডালগুলো যে গাছে হয় তাকে গাছ না বলে ঝোপ বলাই সঙ্গত এইসব লোভী চোখ দেখলে এই কাঁটা ডালের কথা মনে পড়ে যায় অমরনাথকে দেখতে যাওয়ার জন্যে দুবেলা এই বাড়ি থেকে মিছিল বের হয় সুভাষচন্দ্র তাদের অন্য একটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন বড় রাস্তায় এড়িয়ে গলি দিয়ে হেঁটে মেডিকেল কলেজের সামনে পড়া যায় এতে ঝামেলা কম হয় অমরনাথের বিছানার পাশে একটি মাত্র টুল তাতে মনোরমা বসেন হাসপাতালে যাওয়া আসার জন্য দুবেলা মনোরমাকে জামা কাপড় ধুতে হয় কিন্তু তিনি টুলে বসে থাকেন গম্ভীর মুখে আশপাশের রোগীদের দিকে ভুলেও তাকান না ছেলেরা কিছুক্ষণ বাবার কাছে দাঁড়িয়ে করিডোরে চলে যায় অঞ্জলি রোজেই এক প্রশ্ন করে অমরনাথের রাত্রে ঘুম হচ্ছে না এই হাসপাতালের খাবার মুখে দেওয়া যাচ্ছে না আজ পায়খানার সময় আয়াকে তিনবার ডাকতে হয়েছে বড় ডাক্তার কাল রাত্রে আসেননি দেখতে অমরনাথ এইসব উত্তর দিয়ে যান শুনতে শুনতে দীপার মনে হয় অসুস্থ হলে মানুষের অনেক যান্ত্রিক সমস্যা হয় মানুষ যান্ত্রিক হয়ে যায় খুব সামান্য ব্যাপারও তার কাছে অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে অমরনাথের শরীরে তেমন কোনো উন্নতি হচ্ছে না বিকেলে সুভাষচন্দ্র দেখতে আসেন রোজ তিনি অবশ্য খুব আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন বড় ডাক্তার সমস্ত পরীক্ষা করিয়েছেন রিপোর্ট পেলেই ব্যবস্থা নেবেন এই ব্যাপারে চিন্তা করার কিছু নেই তৃতীয় দিন বিকেলে সুভাষচন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন দীপা এই প্রথম তার মামিকে দেখল হাসপাতালে দেখা করতে আসার সুবিধে এই যে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করলেও চলে যায় ভদ্রমহিলাকে দীপার অঞ্জলির থেকেও আধুনিক বলে মনে হল সাজ পোশাক এবং কথা বলার ধরন অনেক আলাদা প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ হবার পর তিনি দীপাকে বললেন তোমার কথা খুব শুনেছি পড়াশোনায় খুব ভালো তুমি তোমার মামা যখন পাত্র খুঁজছিলেন আবার তখন আমি ওকে নিষেধ করেছিলাম আমার মনে হয়েছিল আগে নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত আপনি ঠিক বলেছেন ভদ্রমহিলা অনর্গল কথা বলে গেলেন তার নিজস্ব সমস্যা কলকাতার সমস্যা কিছুই বাদ গেল না জায়গাটা যে হাসপাতালের ভেতরে তা তার খেয়ালেই থাকল না দীপা দেখল আশপাশের রোগীরা বেশ বিরক্ত হয়েই এদিকে তাকিয়ে আছেন সে বলল মা আমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই অঞ্জলি কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা বললেন তাই ভালো আমার হাসপাতালে এলেই শরীর গুলিয়ে উঠে গন্ধে চলো আমিও সঙ্গে যাই অগত্যা দীপাকে মামির সঙ্গে বেরোতে হল খোলা আকাশে নিচে দাঁড়িয়ে মামি জিজ্ঞেস করলেন তুমি আগে পাস করে কি করবে ভেবেছ পড়ব কোথায় জলপাইগুড়িতে দেখি তুমি কি বিধবাদের নিয়মকানুন মানো না বাড়িতে কিছু বলেনি প্রথম দিকে বলেছিল তারপর বলা ছেড়ে দিয়েছে কথা শুনে মামি উদাস চোখে তাকালেন তারপর বললেন তোমার মামার ইচ্ছে ছিল যে তোমরা আমার ওখানে ওঠো আরে আমরাই তো ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে পারি না তোমরা গেলে তো বিপদে পড়তে দুটো ঘর তার উপর পাশের বাড়িতে একটি বখাটে ছেলে তোমাদের নিয়ে যায় কি করে বলো তো যাক এখানে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো কদিনের ব্যাপার দেখতে দেখতে কেটে যাবে কিন্তু দেখতে দেখতে কাটলো না অমরনাথ তিন মাস বিছানায় পড়ে রইলেন ডাক্তার অনেক ঝুঁকি নিয়ে তার অপারেশন করলেন অঞ্জলির টাকা শেষ হয়ে আসছিল তার চেয়ে বড় সমস্যা ছেলেদের স্কুল কামাই হচ্ছে এইভাবে চললে বছর নষ্ট হয়ে যাবে অনেক চিন্তার পর নিতান্ত অনিচ্ছায় অঞ্জলি ভেবেছিলেন যে ছেলেদের নিয়ে ফিরে যাবেন কলকাতার বাসায় মনোরমা থাকবেন দীপাকে নিয়ে চা বাগানে ফিরে গিয়ে অঞ্জলি টাকার ব্যবস্থা করবে কিভাবে সেটা হবে তা জানা নেই
কিন্তু সেই পরিচিত পরিবেশে সেটা যদিও সম্ভব কিন্তু এই কলকাতায় চাইলে কেউ একটা টাকাও দেবে না অমরনাথ যখন অপারেশনের পর চৈতন্যহীন তখন দীপার পরীক্ষার ফল বের হয়েছিল ইউনিভার্সিটির সামনে থেকে পরীক্ষার ফল ছাপা বই কিনে এনেছিলেন সুভাষচন্দ্র এনে দীপার নম্বরটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই নম্বর মনের মধ্যে গাঁথাই ছিল দীপা লক্ষ্য করল ঘরের সবাই উদ্বিগ্ন মুখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে দীপার একটু ভয় করছিল না সে জানে ফেল করার মতো পরীক্ষা সে দেয়নি নম্বরটা বলতেই সুভাষচন্দ্র তরিঘড়ি পাতা উল্টাতে লাগলেন শেষে তার দৃষ্টি পড়ল নম্বরটার উপরে তিনি হেসে উঠলেন আরে বা তুই ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিস দীপা সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা এবং অঞ্জলির মুখে প্রশান্তি নেমে এলো অঞ্জলি বলল ইস তোর বাবার অপারেশনটা যদি কালকে হতো তাহলে আজই ওকে খবরটা দেয়া যেত মনোরমা বললেন খবর দেওয়ার সময় যেন পাবে না এমন ভাবে বললে অঞ্জলি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল না 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 আমি তা বলতে চাইনি সুভাষচন্দ্র তখন দীপার সামনে দাঁড়িয়ে শোন তোর আর জলপাইগুড়িতে থেকে পড়া চলবে না তুই কলকাতার কলেজে ভর্তি হবি হয় বেথুন নয় ব্রেবন তুমি পাগল হলে কলকাতায় পড়তে কত খরচ জানো খরচ ও তো জলপাইগুড়ির হোস্টেলে থেকে পড়তো সেখানে খরচ হতো না অঞ্জলি চুপ করে গেল এবং তখনই তার মনে পড়ল ব্যাংকে অমরনাথ আর দীপার নামে প্রতুল বাবুর দেওয়ার টাকাটা এখনও আছে দীপার পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্রই অমরনাথ নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সুদের টাকা আর হোস্টেলে না পাঠানো হয় সেই টাকাটা পেলে এখনকার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান হতে পারে কিন্তু অঞ্জলি ভাবার সময় পেল না সুভাষচন্দ্র তখন গড়গড় করে দীপার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন হঠাৎ দীপা প্রশ্ন করল তুমি বেথুন ব্রেবর্ণের কথা বলছো কেন ওই দুটো হচ্ছে শুধু মেয়েদের কলেজ বেথুন বেটার কিন্তু কলেজ হিসেবে তো প্রেসিডেন্সিটাই সবচেয়ে ভালো তা ঠিক কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে পড়তে পাঠিয়ে মা বাবা চা বাগানে আরামে থাকতে পারবে তো আর প্রেসিডেন্সিতে মেয়েদের জন্য হোস্টেল আছে কি না জানি না তাহলে বিএ পাশ করার পর কি করব মেয়েদের জন্য কি আলাদা এমএ পড়ার ব্যবস্থা আছে তাছাড়া জলপাইগুড়ি তো আমি ছেলেদের সঙ্গেই পড়তাম মামা আমি প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হব দীপা জোর গলায় বলল শেষ পর্যন্ত অঞ্জলি না বলে পারল না তুই কি রে উনি এদিকে বিছানায় পড়ে আছে আর তুই নিজের চিন্তা করছিস দীপা থতমত হয়ে গেল সে অবাক হয়ে অঞ্জলির দিকে তাকাল সুভাষচন্দ্র বললেন এটা কি রকম কথা হলো রেজাল্ট বেরিয়েছে এখনই সব ছেলে মেয়ে কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা করবে ও যদি চুপচাপ বসে থাকে তাহলে পরে সুযোগই পাবে না কিন্তু তোকে মার্ক সানতে হবে তো জলপাইগুড়ি কলেজ থেকে হ্যাঁ পরে আমার মনে হয়েছে ওকেও আমার সঙ্গে একবার জলপাইগুড়িতে যেতে হবে বিশেষ কাজে ওর যাওয়া দরকার দীপা জিজ্ঞেস করল কি কাজ সেটা ওখানে গেলেই জানতে পারবে রেজাল্ট বেরোনোর পর দীপার মনে হল অঞ্জলি যেন আচমকাই পাল্টে গিয়েছে সুভাষচন্দ্র চলে যাওয়ার পর নিজের মনেই গজগজ করল আর পড়াশুনো করে কি যে হাতি ঘোরা হবে কে জানে ওই তো সত্য সাধন মাস্টার কত পড়াশোনা লোকটার শেষ সময়ে বিনি পয়সায় মরতে হল মনোরমার কানে গেল কথাটা ও কি যা তা বলছো বৌমা মেয়েকে পড়ানোর জন্য তুমি তো এক সময় উঠে পড়ে লেগেছিলে জানালায় দাঁড়িয়ে রোজ দেখি কত বড় বড় মেয়ে এমএ পড়তে যাচ্ছে এমনি এমনি যাচ্ছে তারা আপনি অসব বুঝবেন না মা আপনার ছেলের কিছু হলে আমি কোথায় বেসে যাব তা কে জানে ওই বলদ দুটোরই কি হবে অতবার বললাম যে মামাকে নিয়ে হেড অফিসে ধর্ণা দে তা না একবার গিয়ে উচাও ফুরিয়ে গেল টাকা কি মিনমিন করে চাইলে কেউ দেয় আপনার ছেলের পেছনে কত টাকা খরচ হচ্ছে জানেন সে টাকা জোগাবে কে তা এর সঙ্গে দীপার পড়ার কি সম্পর্ক সম্পর্ক আছে মা অঞ্জলি কথা বাড়াতে চাইল না আর দীপার মন খুব খারাপ হয়ে গেল প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে সে দুদিন গিয়ে দাঁড়িয়েও ছিল এই কলেজে তাকে ভর্তি হতে বলেছিলেন সত্য সাধন মাস্টার আজ অঞ্জলি কথাবার্তার ধরনে তার সব স্বপ্ন চুরমার হতে চলেছে বুকের ভেতরে অভিমান একটু একটু করে বিদ্রোহের চেহারা নিচ্ছিল তোমায় দেখে পেছন থেকে গলাটা কানে আসতেই দীপা ঘুরে দাঁড়ালো পাশের ভাড়াটেদের মেয়েটা আজ শাড়ি পরেছে দীপার সামনে জানালা 
তার পাশের রাস্তা সেদিকেই ইঙ্গিত করল মেয়েটা দীপা মুখ ঘুরিয়ে দেখল রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে দুটো ছেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি বলল আমারই দুই দিন কইছিল তোমার সঙ্গে কথা বলবার খুব ইচ্ছা তুমি ওদের চেনো কি করে ওরা আগে চিনতাম না আলাপ করছে তাই চিনি বাপের পয়সা আছে সেই পয়সা দিয়েই সিনেমা দেখে আমারও দেখাইছে তুমি দেখবা চটপট মাথা নাড়ল দীপা না আমার ঘেন্না করে মেয়েটি ঠোঁট ওল্টাল তারপর রাগত ভঙ্গিতে চলে গেল একটু বাদেই দিবা লক্ষ্য করল মেয়েটি রাস্তায় উদাসীনভাবে হাঁটছে সেই ছেলে দুটো কয়েকবার তার দিকে তাকে শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে অনুসরণ করল এই কয় মাসে মেয়েটির সঙ্গে তার সামান্যই কথাবার্তা হয়েছে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ে শেষ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে দিয়েছে ওর দাদার নাকি একটা কাটা কাপড়ের দোকান আছে বৌদি সিনেমা দেখতে ভালোবাসে আর মেয়েটা যখন ইচ্ছে তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় মনোরমাকে একা কলকাতায় রেখে যাওয়াটা অশোভন অথচ তিনি ছেলেকে সুস্থ না করে কলকাতা ছাড়বেন বলে মনে হচ্ছে না দশ দিনের চালডাল আলোর ব্যবস্থা হয়ে গেলেই তিনি নাকি দিব্যি থাকতে পারবেন এই দশ দিনের মধ্যে দীপা যদি ফিরে আসে তাহলে তো কোনো চিন্তাই নেই সুভাষচন্দ্রের চিনিয়ে দেয়া গলি দিয়ে দোবেলা হাসপাতালে যাবেন আর এই ঘরে শুয়ে থাকবেন শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র আশ্বাস দিলেন তিনি রোজ না হলেও অন্তত একদিন অন্তর এসেও দেখে যাবেন তাছাড়া হাসপাতালে গিয়ে অমরনাথের দেখাশোনা করা ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এসব তো তাকে করতেই হবে ফিরে যাওয়ার আগের দিন বিকেলে অমরনাথের কিছুটা চেতনা ফিরেছে দেখা গেল তিনি মানুষ চিনতে পারছেন অক্সিজেনের নল খুলে দেওয়া হয়েছে অঞ্জলি কাঁদো কাঁদো গলায় তাকে জানালো দীপা পাশ করেছে এবং সেই কারণে জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়া দরকার অমরনাথের পাণ্ডুর মুখে যেন আলো ফুটল তিনি ইশারায় দীপাকে কাছে ডাকলেন তারপর ফিস ফিস করে বললেন তুই এবার কলকাতা কলেজে পড়বি কথাটা মনে রাখিস কথাটা কানে যাওয়া মাত্র অঞ্জলির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল চা বাগানে পৌঁছে এই সুখবরটা পাওয়া গেল হেড অফিস থেকে অমরনাথের সম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল ম্যানেজারের কাছে তিনি সেটা যথাসময়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিছু টাকা মঞ্জুর হয়ে এসেছে অত্যন্ত অল্প হলেও টাকা তো টাকাই বাগানে সমস্ত বাবু এসে খোঁজ নিতে লাগলেন অমরনাথ কেমন আছেন তার মাইনে এবং হেড অফিসের দেওয়া অনুদান অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বরাবর অঞ্জলির হাতে পৌঁছে দেওয়া হল অঞ্জলি একটু স্বস্তি পেলেন সেদিনই কিছু টাকা সুভাষচন্দ্রের নামে মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেন পরদিন সকালে দীপা যখন জলপাইগুড়িতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন দেখল অঞ্জলি প্রস্তুত সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তুমি কোথায় যাচ্ছ জলপাইগুড়িতে ওমা তুমি গিয়ে কি করবে টাকা তুলতে হবে থেকে ব্যাংক থেকে তোমার আর তোমার বাবার নামে ব্যাংকে যে টাকা রাখা হয়েছিল যার সুদে তুমি এ দু বছর পড়লে সেটা প্রতুল বাবুর দেয়া বলে একসময় রাগ করে পড়া ছেড়ে দিয়ে এসেছিলে বলেছিলে ওই টাকা ছুঁয়ে দেখার প্রবৃদ্ধিও তোমার নেই মনে পড়েছে আজ সেখান থেকে টাকা তুলে তোমার বাবার চিকিৎসা করাতে হবে তোমার নিশ্চয়ই এতে কোনো আপত্তি নেই কেন আপত্তি করব কত টাকা তুলবে দশ হাজার বাবা অত টাকা নিয়ে ফিরে আসবে কি করে যেভাবে সবাই আসে জলপাইগুড়ি শহরে ওরা যখন পৌঁছল তখন ঠিক এগারোটা দীপার ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই কলেজে গিয়ে মার্কশিট দেখতে পঁয়ষট্টি শতাংশের ওপরে নম্বর না পাওয়া গেলে অনার্স পড়তে দেবে না প্রেসিডেন্সি কলেজ কিন্তু অঞ্জলি আগে ব্যাংকে যেতে চাইল চেক বই ও পাশ বই অমরনাথের ড্রয়ার থেকে নিয়ে এসেছিল অঞ্জলি ব্যাংকের কাউন্টারে পৌঁছে সে জানতে চাইল দশ হাজার টাকা তুলতে হলে কি করতে হবে ভদ্রলোক জানালেন সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে অত টাকা তুলতে গেলে আগে নোটিশ দেওয়ার নিয়ম অবশ্য ম্যানেজারে ইচ্ছে করলেই অনুমতি দিয়ে দিতে পারেন এই ব্যাপারে অঞ্জলিদের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে হবে দীপাকে নিয়ে অঞ্জলি ম্যানেজারের ঘরে এলো ভদ্রলোক বসতে বলেই বক্তব্য শুনলেন তিনি বললেন আপনার স্বামীর অসুস্থতার জন্য টাকাটা প্রয়োজন বলে একটা দরখাস্ত করুন আমি ততক্ষণে আপনাদের খাতাটা আনিয়ে দেখছি তিনি চেকবুক এবং পাসবই চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা দীপা ব্যানার্জিকে আমি আর অমরনাথ মুখোপাধ্যায় আমার বাবা ও আপনাদের তো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট দাঁড়ান দাঁড়ান মনে পড়েছে 
আপনাকে হোস্টেলের ঠিকানায় ইন্টারেস্ট পাঠানো হতো প্রত্যেক মাসে তাই না দীপা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল ভদ্রলোক নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মিনিট তিনিক বাদে একটা বড় লেজার বুক নিয়ে ফিরে এলেন আপনারা দেখছি কিছুই জানেন না অঞ্জলি জিজ্ঞেস করল কি বিষয়ে ম্যানেজার লেজার বইয়ের বিশেষ পাতাটি মেলে ধরলেন সেখানে আরেকটি কাগজ পিন দিয়ে আটকানো আছে ম্যানেজার বললেন আচ্ছা প্রথম কথা আইদার অর নট টাকা তুলতে গেলে দুজনেরই সই লাগবে তবে একজন মারা গেলে অন্যজনের সইতে টাকা তোলা যাবে ডেথ সার্টিফিকেট দেখিয়ে আর দ্বিতীয়ত আজ থেকে দু বছর আগে অমরনাথবাবু এবং দীপা দেবী একই সঙ্গে সই করে ব্যাংকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সুদের টাকা থেকে একটা অঙ্ক প্রতি মাসে হোস্টেলের ঠিকানায় দীপা দেবীর নামে পাঠিয়ে দিতে আজ থেকে সাড়ে তিন মাস আগে অমরনাথবাবু সেই চিঠির সূত্র উল্লেখ করে আবার নির্দেশ দিয়েছেন জলপাইগুড়ির কলেজ হোস্টেলের ঠিকানায় আট টাকা পাঠাতে হবে না এবার থেকে টাকা পাঠাতে হবে কলকাতার কলেজ হোস্টেলের ঠিকানায় এবং সেই ঠিকানাটা ব্যাংকে তিনি অথবা দীপা দেবী পরে জানিয়ে দেবেন বলেছেন এখন এই চিঠির বক্তব্যে যদি দীপা দেবীর আপত্তি থাকে এবং যেহেতু তিনিও টাকাটার একজন অংশীদার তাহলে আমাদের জানালে আমরা অমরনাথবাবুর নির্দেশ অগ্রাহ্য করব। আপত্তি না থাকলে কলকাতার হোস্টেলের ঠিকানায় দীপা দেবীর নামে টাকা পাঠানো আরম্ভ হবে তবে কোনো অবস্থায় দুজনের সই চেকে না থাকলে এখনই টাকা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় অঞ্জলির মুখ কথাগুলো শুনতে শুনতে শক্ত হয়ে গিয়েছিল দীপা ভাবতে পারছিল না অমরনাথ তাকে কিছু না জানিয়ে ব্যাংকে এই নির্দেশ দিয়েছেন ম্যানেজার বললেন আচ্ছা দীপা দেবী আপনার কলকাতার হোস্টেলের ঠিকানাটা জানিয়ে আমাদের একটা চিঠি পাঠালে ভালো হয় ওরা চুপচাপ বাইরে বেরিয়ে এলো এসে অঞ্জলি চাপা গলায় বলল কত বড় বড় কথা বলেছিলি টাকার ওপর তো তোর কম লোভ না আমি কিছুই জানি না মা আমি ব্যাংকে লিখতে পারি কলকাতায় টাকা পাঠাতে হবে না তাতে তুমি খুশি হবে মা তাতে লাভটা কি হবে তোমার বাবার সই চাই ওই টাকাতে উফ আমি আর ভাবতে পারছি না অঞ্জলি হন হন করে হাঁটতে লাগলো অবাক দীপা দৌড়ে পাশে এলো তুমি কোথায় চললে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি অঞ্জলি আর দাঁড়ালো না স্তম্ভিত দীপা কি করবে বুঝতে পারছিল না একটা সাইকেল রিক্সার হর্নের শব্দে তার চেতনা ফিরল তাকে কলেজে যেতেই হবে মার্কশিট নেওয়া সবচেয়ে জরুরি সে একা হাঁটতে লাগলো এই অঞ্জলিকে সে কোনো দিন দেখেনি মানুষের কতগুলো মুখ থাকে কতগুলো 